అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఎన్నో రుచికరమైన వంటలు తింటూ ఉంటాం కానీ చాలా కొన్ని సింపుల్ సింపుల్ డిషెస్ ఉంటాయి అయితే ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయలు అది కూడా పెరుగు అన్నంలో వేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది దాంతో ఈరోజు బెండకాయ వేపుడు వేసి దానిపైన మనం ఇప్పుడు పెరుగు అన్నంలో బూందీ వేసుకొని ఎప్పుడైనా తిన్నారా ఎంత బాగుంటుంది ఎంతో కమ్మగా ఉంటుంది కానీ ఆ బూందీ కార బూందీ కొంచెం కారం ఎక్కువ ఉన్న బూందీ అయితే ఇంకా ఇంకా బాగుంటుంది సో దాంట్లో కరివేపాకు కూడా కొంచెం వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయల్లో కూడా అంటే నేను చిన్న పిల్లవాడిని ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఊళ్ళల్లో కూడా చాలామంది ఈ రాత్రి ఆ పాలు అన్నాన్ని కలిపేసి దాంట్లో కొంచెం పెరుగు తోడేసి దాంట్లో ఈ ఉల్లిపాయలు కూడా పెట్టేస్తారు అలా కాకపోయినా మీరు మామూలుగా దద్దోజనం చేసుకొని అందులో ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయలు వేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదంట ఈ దద్దోజనం చేసుకోవాలి అంటే చక్కగా మన బియ్యాన్ని కడిగేసి మనం కుక్ చేసేసుకుందాం ఈ బియ్యం ఎలా కుక్ చేసుకుంటాం దద్దోజనానికి సాఫ్ట్గా అయితే ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పుల నీళ్లు తీసుకున్నా సరిపోతుంది సో తీసుకొని ఈ బియ్యాన్ని ఉడికిచ్చేసుకుందాం అలాగే మన ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయలు ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయల్ని మనం చిన్నగా కాకుండా కొంచెం పెద్ద సైజు కట్ చేసుకుంటే ఆ పెరుగులో తినడానికి చాలా బాగుంటుంది ఈ సైజు ముక్కల్ని కట్ చేసుకొని ఇలా వదిలేస్తాం చూడండి ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ ఇలా పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసుకొని ఇలా పెట్టేసుకుందాం తర్వాత దీన్ని ఆ తద్దోజనంలో అంతా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నప్పుడు వేసుకుందాం అయితే అన్నం ఉడుకుతున్నప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయల్లోని రుచి చక్కగా బయటికి రావడం కోసం ఒక బౌల్లో పెరుగు కొంచెం ఉప్పు వేసి కలిపి పెట్టుకున్న బాగుంటుంది ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఒక బౌల్లో వేసుకుందాం వేసి ఈ ఉల్లిపాయల్లోని రుచి ఆ పెరుగులోకి రావాలి కదా సో అందుకనేసి చక్కగా ఈ ఉల్లిపాయలకి ఈ పెరుగన్నానికి సరిపడా అంటే కొంచెం తక్కువ వేసుకోవడం బెటర్ తర్వాత మళ్ళీ ఎలాగో మనం వేసుకుంటాం లైట్గా ఈ ఉప్పులో వేసేసుకుంటే ఏమవుతుంది ఉల్లిపాయల మీద ఉప్పు వేస్తే దీంట్లో జ్యూస్ బయటకు వస్తుంది ఆ జ్యూస్ బయటకు వచ్చినప్పుడు తర్వాత ఆ పెరుగు మంచి టేస్టీగా తయారవుతుంది ఇందులో పాలు అలాగే మన పెరుగు ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా చక్కగా బీట్ చేసేసి ఇందులో వేసేసుకుందాం చూడండి పెరుగు పాలు ఈ ఉల్లిపాయలు కొంచెం ఉప్పు వేసేసి దీన్ని ఈ విధంగా మనం కలిపేసి పెట్టేసుకుందాం ఇలా కలిపేసి మీరు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి ఈ అన్నం సాఫ్ట్గా రెడీ అయిన తర్వాత దీన్ని చల్లారాలి ఎందుకంటే ఇది వేడిలో కలపం కదా పెరుగుని దీన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను ఈ అన్నం ఉడికిన తర్వాత కూడా దాన్ని చల్లార్చి మనం దీన్ని ఎలా కలుపుకోవాలో చూపిస్తాం పెరుగు పాలు ఉల్లిపాయలు కలిపిన దాన్ని మీరు బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు పొద్దున పూట మనం కలిపేసి పెట్టుకొని అన్నాన్ని కూడా ఉడకపెట్టేసి పెట్టుకుందాం వచ్చే ముందు అప్పటికప్పుడు కలిపితే దాని రుచి చాలా బాగుంటుంది లేకపోతే తీయటి పెరుగుంటే బయట కూడా ఒక రెండు గంటల పాటు పెట్టచ్చు పాలు కలిపాం కదా ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్నం స్లోగా చక్కగా ఉడుకుతోంది పెరుగు కూడా చక్కగా కలిపేసి ఆ ఉల్లిపాయలు వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకున్నాను ఈ అన్నం సాఫ్ట్గా అవ్వాలి చల్లారిన తర్వాతే కదా మనం పెరుగు కలిపేది కానీ తెల్ల ఉల్లిపాయల పెరుగన్నంతో నేను ఈ బెండకాయల్ని ఫ్రై చేసుకున్నా దీన్ని మీరు మామూలుగా సన్నగా ఇలా కట్ చేసి దీన్ని ఆమ్చూర్ బెండి ఫ్రై అంటారు ఎందుకు అంటే ఎండిపోయిన మన పచ్చి మామిడికాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసి ఎండ పెట్టి చేసిన పొడిలో మనకి పులుపు ఉంటుంది ఆ పులుపుని ఈ బెండకాయలకి చక్కగా పట్టించి నూనెలో ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత దాన్ని తింటే ఆ పెరుగన్నంతో భలే టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ బెండకాయ నేను చేస్తున్న ఆమ్చూర్ బెండి ఫ్రై మీరు కేవలం పెరుగన్నంతో కాదు మీరు సాంబార్ అన్నంతో దేంతో తిన్న ఏదన్నా మైల్డ్ అన్న ముద్దపప్పు చేసుకున్నప్పుడు కూడా పుల్లటి ఆమ్చూర్ బెండి చేసుకొని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది వరకు జైపూరి బెండి అవన్నిట్లో వెనిగర్ వేసాం అది కూడా పుల్లగా ఉంటుంది కానీ ఈ ఆమ్చూర్ మనకి ఆ మామిడి ఆ ఫ్లేవర్ తోటి చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు బెండకాయ లేత బెండకాయల్ని కట్ చేస్తాను దీన్ని చక్కగా ఒక మసాలా తయారు చేసుకుందాం ఆ మసాలా ఏంటి ఆమ్చూర్ పొడి దీంట్లో ఉప్పు ఈ రెండు కలిపేసుకొని ఇంకా కొంచెం పడుతుంది దీన్ని ఈ బెండకాయలకి చక్కగా పట్టించేద్దాం బెండకాయ బెండకాయ గో ఇన్ టు ద బౌల్ తర్వాత దీనిపైన మన ఈ ఆమ్చూర్ పొడి అయితే కారప్పొడి మనం ఫ్రై చేసిన వెంటనే దీనిపైన మనం కారప్పొడి వేసేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందుకని ఇందులో కారప్పొడి వేయట్లే కారప్పొడి ఇందులో వేసే అనుకోండి ఫ్రై అయినప్పుడు అదంతా ఊడిపోతూ ఉంటుంది నూనె కూడా కొంచెం పాడవుతుంది దీంట్లో మన బెండకాయ ముక్కలు అన్నీ వేసాను మన ఈ ఆమ్చూర్ పొడి వేసి ఈ ఆమ్చూర్ పొడి ఇప్పుడు పొడిగా వేసిన ఈ బెండకాయ దాన్ని పీల్ చేసుకొని పట్టేసుకుంటుంది తర్వాత 
దీన్ని మనం ఫ్రై చేయడమే ఈ పెరుగన్నం స్లోగా కుక్ అవుతుంది దీన్ని అటు పక్కకు పెట్టేసుకుందాం స్లోగా కుక్ అవ్వమా మనకి అన్నం ఆల్మోస్ట్ ఉడికిపోయింది కాకపోతే ఇంకా కొంచెం ఆ తేమ అంతా చక్కగా పీల్చుకొని ఇంకా కొంచెం సాఫ్ట్ అయిన తర్వాత అన్నాన్ని చల్లగా చేసుకోవాలి ముందైతే ఈ బెండకాయ మన ఆమ్చూర్ ఫ్రై దీంట్లో మనం కరివేపాకు తర్వాత వేసుకుందాం వీటన్నిటినీ చెప్పాను కదా ఆ కరివేపాకు ఈ బెండకాయ దీన్ని తర్వాత కారప్పొడి వేసుకోవాలి కానీ ఈ నూనె ఎలా ఉంది వేడిగా ఉందా పర్లేదు నూనె వేడిగానే ఉంది దీంట్లో మనం ఈ బెండకాయలు వేసుకున్నాం అయితే ఈ బెండకాయ వేసేటప్పుడు మనం జాగ్రత్త ఎందుకంటే నూనె బాగా వేడిగా ఉందనుకోండి ఈ నూనె పైకి పొంగి బయట పడే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బెండకాయ మరీ ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఇది వేసేస్తాను వేసి ఆ బెండకాయ మంచి ఆ లైట్గా క్రిస్పీ టెక్స్చర్ బెండకాయ కొంచెం మాడిన అంటే కొంచెం ఎక్కువగా కాలిన మనకు ప్రభావం లేదు ఎందుకంటే బెండకాయ ఒకటి వంకాయ ఒకటి ఇలాంటివి ఏంటంటే ఈ కూరగాయలు కొంచెం డార్క్ కలర్ వచ్చిన మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇలా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకుందాం ఈ ఆమ్చూర్ బెండి ఇక్కడ ఆ పుల్లటి సువాసన బ్రహ్మాండంగా వచ్చేస్తుంది చూడండి బెండకాయ అబ్బో మాడగొట్టేశాడు అనుకోకండి ఇవి మాడిపోయాయి అనేలాగా కనిపిస్తున్నాయి కాదండి మంచి పర్ఫెక్ట్ రంగు వచ్చేసింది కొన భాగాలు మనకి మంచిగా గ్రీన్ రంగుతో ఉంది ఇలా బెండకాయ వేసిన వెంటనే దీనిపైన కారప్పొడి వెంటనే జల్లేస్తే మనకి చక్కగా కారప్పొడి దానికి పట్టుకొని ఉంటుంది నా కరివేపాకు ఏం తప్పు చేసింది దీన్ని కూడా ఈ నూనెలో వేసినప్పుడు కొంచెం ఆ నూనె చిటపట్లాడకుండా చూసుకోవాలి కానీ ఎక్కువసేపు కూడా కరివేపాకుని మనం ఫ్రై చేయకూడదు ఇలా కొంచెం ఆ వేడి నూనెలో వేసేసుకొని కరివేపాకు మనకి కొంచెం పొడి పొడిలా అయిపోయేలాగా ఫ్రై చేసేసుకున్నాం చూడండి ఇలా నూనెలో ఫ్రై చేసిన వెంటనే కరివేపాకు కూడా వేసేసుకోండి కరివేపాకు ఈ వేడిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకి జల్లు జల్లు మంది సౌండ్ వస్తుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇది క్రిస్పీ కరివేపాకు మీకు సౌండ్ వచ్చిందో లేదో కానీ దీంట్లో దీనిపైన కూడా కొంచెం కారం మరి కొంచెం ఉప్పు పెరుగన్నంతో కదా దీంతో లైట్గా ఉప్పు అని ఇప్పుడు ఈ కరివేపాకు ఇలా అంటుంటే అది కొంచెం పొడి పొడిగా అయిపోతుంది ఈ ఆమ్చూర్ బెండి రెడీ అయిపోయింది చల్లారైన తర్వాత మంచిగా క్రిస్పీగా తయారవుతుంది పుల్ల పుల్లగా కానీ ఈ అన్నం చల్లార్చి పెరుగు కలిపి దానికి తాలింపు వేసుకొని తినా అన్నం వేడి వేడిగా ఉంది సో మనకి ఎంత కావాలో అంత ఇప్పుడు వేడి వేడిగా ఉంది కదా నాకు ఎక్కువ అక్కర్లే ఈ మాత్రం దద్దోజనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా అన్నం దీంట్లో ఏం చేస్తాను ఇది కొంచెం ఇంకొంచెం చల్లారిన తర్వాత కేవలం పాలు పోసి పెట్టేసుకుంటాను దాని తర్వాత సాయంత్రం పూట కొంచెం అంత పెరుగు తోడేసి మరుసటి రోజు పొద్దున్నే దీంట్లో ఆ ఉల్లిపాయలు వేసుకొని తెల్ల ఉల్లిపాయలు రాత్రి అంతా వదిలేస్తే మంచిగా తోడుకుంటుంది తెల్లవారుజామున బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా హెల్తీ హెల్తీగా తినేద్దాం ఇప్పుడు మన ఈ ఆమ్చూర్ బేండితో పాటు ఈ దద్దోజనం చేసుకోవడం కోసం అది కూడా తెల్ల ఉల్లిపాయల దద్దోజనం ఫస్ట్ ఈ అన్నాన్ని కొంచెం చల్లారి చేసుకుందాం ఆమ్చూర్ బేండి ఫ్రై రెడీ అన్నము చల్లగా అయిపోయింది పాలు మన తెల్ల ఉల్లిపాయలు వేసి పెట్టేసుకున్నాను అది కూడా రెడీ దీన్ని ఈ విధంగా కలిపేసుకుందాం మన దద్దోజనం ఇట్టే రెడీ అయిపోయింది ఆ తెల్ల ఉల్లిపాయల ఈ దద్దోజనానికి తాలింపు వేసుకుందాం తాలింపు కూడా చాలా కొంచెం మరీ ఎక్కువ నూనె వేయకండి దీంట్లో ఆ కేవలం ఆవాలు చిటపట్లాడడానికి కొంచెం వేసుకొని ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు అయితే ఆవాలు అందులోనే కొంచెంసేపు ఆవుదాం తొందర ఏం లేదు ఈ ఆవాలు చూడండి స్లోగా చిటపట్లాడుతున్న తర్వాత దీంట్లో శనగపప్పు మినపప్పు జీలకర్ర మన ఎండు మిరపకాయల్ని కూడా మనం ఇందులో వేసుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు లైట్గా ఆవాలు కూడా ఆ చిటపట్లాడిన తరువాత ఇందులో కొంచెం జీలకర్ర కానీ మెయిన్ టేస్ట్ మనకి కరకరలాడుతూ నాకు బాగా ఇష్టపడేది శనగపప్పు మినపప్పు దీన్ని కూడా చూడండి కొంచెమే నూనె వేశాను కానీ దీన్ని ఇదే విధంగా స్లోగా క్రిస్పీగా వేయించేసుకుందాం ఏది మాడ కొట్టకండి దీంట్లో ఇంగువ కొంచెం దీన్ని స్టవ్ కూడా కట్టేశాను దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయలు కరేపాకు నా బెండకాయలు ఆ దాంట్లో వేసుకున్నాను కదా అందుకే ఇందులో వేయట్లేదు లేకపోతే కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా మనం చక్కగా ఇందులో వేసుకోవచ్చు అయిన దాన్ని మన ఈ దద్దోజనంలో చక్కగా కలుపుకొని ఇప్పుడు ఈ కరకరలాడుతున్న దాంతో మళ్ళీ దీంట్లో బెండకాయ కూడా మనం పైన వేసేసి వడ్డిచ్చేసుకుందాం ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయల వల్ల మన ఆరోగ్యం చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుందంటారు ఈ దద్దోజనం రెడీ 
సాఫ్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా ఆ ఉల్లిపాయ కరకరలాడుతూ తినేద్దాం దీంట్లో మన ఆ తాలింపు గింజల్ని కూడా ఆ ఉల్లిపాయల్ని కూడా చూడండి బోల్డ్ ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి తెల్లగా ఉండేసరికి ఆ ఉల్లిపాయలు మనకు కనబట్టలే మన దద్దోజనము నా ఈ బెండకాయల్ని ఈ దద్దోజనం ఎంత తింటానో దాంతోపాటు దీన్ని కూడా అంత తీసుకొని ఎంజాయ్ చేస్తాను చూడండి ఆ కరివేపాకు అది కూడా పర్ఫెక్ట్ ఆమ్చూర్ బేండి అది కూడా తెల్ల ఉల్లిపాయలతో దద్దోజనం రెడీ తినేద్దామా మరి అద్భుతంగా అమోఘంగా నా ఈ తెల్ల ఉల్లిపాయల దద్దోజనం ముందు ఈ ఉల్లిపాయతో పాటు ఈ దద్దోజనం మామూలుగా ఉల్లిపాయ తింటే మనకు కళ్ళు మండుతుంది నోరు మండుతుంది కానీ పాలల్లో పెరుగులో నానబెట్టేసాం కదా ఆ ఘాటు తగ్గిపోయి ఉల్లిపాయల్లో కరకరలాడితే మాత్రం అలాగే ఉంది మంచి టేస్ట్ వచ్చేసింది ప్రతి బయటలో కొంచెం తాలింపు తాకుతూ కరకరలాడుతూ ఎంతో టేస్టీగా ఉంది కానీ ఈ బెండకాయ ఈ కరివేపాకు దీంతోపాటు తింటుంటే నిజంగా జీవితంలో ఏం కావాలి అదృష్టం మన ముందే ఉంటే అది కూడా ఆహారం రూపంలో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ అని అద్భుతంగా ఇలా రుచికరంగా చేసి వంటలో శ్రీమంతులు అవ్వండి ఆమ్చూర్ బెండి తెల్ల ఉల్లి దద్దోజనం తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా మనం బెండకాయల్ని చక్కగా కట్ చేసి దాంతో పాటు కొంచెం ఆమ్చూర్ పొడి వేసేసి మంచిగా కలిపి తగినంత ఉప్పు కూడా వేసేసి పెట్టుకోవాలి తరువాత ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి మన రైస్ ని చక్కగా వేసి ఒక కప్పుకి నాలుగు కప్పుల చప్పున నీళ్లు పోసి మెత్తగా అన్నాన్ని ఉడికించుకోవాలి ఒక బౌల్లో తెల్ల ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి దాంట్లో పాలు అలాగే పెరుగు చక్కగా కలిపి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ బెండకాయ ముక్కల్ని వేడి నూనెలో ఫ్రై చేసి దాంతోపాటు కరివేపాకు కూడా ఫ్రై చేసి కొంచెం కారాన్ని దానిపైన జల్లేసి పెట్టుకోవాలి బాగా ఉడికిన ఆ అన్నాన్ని చల్లార్చి మన తెల్ల ఉల్లిపాయలు పెరుగు పాలు కలిపిన దాంతో పాటు కలిపి ఆమ్చూర్ బేండి దానిపైన వేసుకుని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తెల్ల ఉల్లిపాయలు దద్దోజనం ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన వంటకం మళ్ళీ సోమవారం ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్